ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ವತಿಯಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದರ ಹದಿನೇಳರ ಟಿ ಇ ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ಓಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರತನ್ ಸರ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರತಿ ಗುರು ಹಲೋ ಸರ್ ಓಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಓಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ವತಿಯಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಟಿ ಇ ಟಿ ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಓಕೆ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೋರ್ಡು ಸಹಿತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ದೀಪಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಸಹಿತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೇಳರ ಗಣಿತ ಟಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಚರ್ಚೆನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಸಹಿತ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಓಕೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಯಾರೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೌಂಡ್ ಅಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೋತ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ತಾವು ಸಹಿತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟಿ ಇ ಟಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ತಾವು ಸಹಿತ ಪೆನ್ನು ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ಇನ್ನು ಸಹಿತ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಡ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಾವ್ರೆ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾವ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಓಕ
ಸೊ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ವತಿಯಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿತಾರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹುಲಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಯಾರು ಕುಡಿತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹುಲಿಯ ಹಾಲು ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಹುಲಿಯ ಹಾಲಿದ್ದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಹುಲಿಯ ಹಾಲಿದ್ದಂತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕುಡಿತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಬೇಡಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಒಂದು ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಪ್ಪ ಆ ಥರ ಸೊ ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಯ ಯಾವ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಯ ಯಾವ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಯ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಯ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗ ಹೋಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಯಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಟು 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 ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಎಂಟು ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಆರು ಎಂಟು ನಾಕ್ಷ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ್ದು ಉತ್ತರ ಬರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದ ಯಾವ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಕಿಯ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರು ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಯ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲವರು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಬರಬಹುದು ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾಲ್ಕತ್ತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಯ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆನ ನೋಡೋಣ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಆತರ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು 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 ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಭಾಗಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಒಂಬತ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಬಗ್ಸೋಣ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದಲೇ ಎಷ್ಟು ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಒಂಬತ್ತರ ಎಂಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತರ ಎಂಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂಬತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಬತ್ ಎಂಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂಬತ್ತರ ಎಂಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದರ ಎಂಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ಒಂದರ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜೀರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಲೇ ಹೇಳ್ರಿ ಎರಡಲೇ ತಗೋ ಸಾರಿ ಮೂರಲೇ ತಗೋರಿ ಮೂರು ಎಂಟಲೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಎಂಟಲೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಒಂಬತ್ತರ ನಾಲ್ಕು ಕಳೆದ್ರೆ ಐದು ಹನ್ನೊಂದರ ಆರು ಕಳೆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಐದು ಮೂರ ಮೂರು ಕಳೆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಐವತ್ತೈದು ಶೇಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶೇಷ ಐವತ್ತೈದು ಉಳಿತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ
ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಯಾವ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಎರಡು ಅಪವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ರೀ ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೇಳ್ರಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ತಂದು ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಬರ್ತದೆ ರೀ ಹನ್ನೆರಡು ಎಸ್ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಲವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದನೇದು ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ಏಳು ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನೈದು ಸಾರಿ ಹದಿನೈದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹದಿನೇಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂವತ್ತೇಳು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹಂಗಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಏನು ಅನ್ಬಿಟ್ಕೋರಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗಮನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿದಾವೆ ಸೊ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಟಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತಪ್ಪ ಆ ಥರ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಪುಸ್ತಕನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಎರಡು ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಒಂದು ಎಂಟು ಹಂಗಾರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನೇ ಬೆಲೆ ಏಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಎರಡನೇದ ಮೂರು ಮತ್ತು ಏಳು ಮೂರನೇದ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಏಳು ನಾಲ್ಕನೇದ ಏಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಬೆಲೆ ಬರಬೋದಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಇದೆ ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಒಂದನೇ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದಪ್ಪ ಆ ಥರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ರೀ ಹಂಗಾರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ಮೂರು ಅದಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತುಂಬ್ರಿ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದ್ರಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ರೀ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ಸರ್ ಎಸ್ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾಲ್ಕು ಏಳು ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಿ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಬೆಲೆನ ತುಂಬೋಣ ಎರಡು ಎ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಬಿ ಅಂದರೆ ಏಳು ಎ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಬಿ ಅಂದರೆ ಏಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಕೂಡ್ಸೋಣ ಏಳು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ ಆರು ಆರು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಏಳು ಏಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಬಿ ಬಿ ಜಾಗದಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏಳು ಹಂಗಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ರೀ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಇದು ಸಹಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಪಾಠದ ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಕ್ವಶನ ಜೀರೋ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್
ನೋಡೋಣ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಆದಂತ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ ಜೀರೋದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯದ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯದ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೀ ಹಂಗಾರ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ ಇದೊಂದು ಎರಡು ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೂರಿದ್ದೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರಿತಿ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಅಂತೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅದು ಇನ್ನು ಇರೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹೇಳ್ರಿ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆ ಜೀರೋದಿಂದ ಆ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎಡ ಬದಿಗೆ ಅದು ಬಲ ಬದಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಓಕೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ ಹೇಳ್ರಿ ಏಳು ಬಂದದ ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತದ ಮೈನಸ್ ರೀ ಮೈನಸ್ ಯಾಕ ಎಡ ಬದಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇರ್ತದ ಬಲ ಬದಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತದ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಏನಾಟ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಹಂಗಾರ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಹುದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳಕ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ತೊಂಬತ್ಮೂರು ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದುಪ್ಪ ಆ ತರ ಈ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲಿನ ಇದ್ದು ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ತೊಂಬತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದಿದ್ರಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕುಮಾರನು ಸೋಮವಾರ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಐದು ಗಂಟೆ ಐದನೇ ಒಂದು ಪೂರ್ ಐದು ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನು ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಶೋಧಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ರಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನು ಹಂಗಾರ ಅವನು ಬಳಸಿದಂಥ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಶೋಧಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂಶ ಗಂಟೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ರಮ್ಮ ಸೋಮವಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನು ಐದು ಗಂಟೆ ಐದನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ರಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಸೊ ಈ ಒಟ್ಟು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳ್ರಿ ಈ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಏನ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಈ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ರಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ರಿ ಅವ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ನು ಹಂಗಾರ ಅವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಬಳಸಿದಂತ ಒಟ್ಟು ಗಂಟೆಗಳು ಎಷ್ಟು ತಂದು ಕೇಳ್ಯಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಟ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಎರಡು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಷ್ಟು ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಐದ್ಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರು ಭಾಗಲೇ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಎರಡು ಐದ್ಲೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಹತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇರ್ತದ ಲಸ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡೊಂದು ಮಗ್ಗಿಲೆ ಐದು ಇದೆ ರೀ ಐದೊಂದು ಮಗ್ಗಿಲೆ ಎರಡಲೇ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಮಗ್ಗಿಲೆ ಹತ್ತಲೇ ಅದರಿ ಐದು ಮೂರಲೇ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಎರಡಲೇ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಐವತ್ತೆರಡು ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತಲೆ ನಲವತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸೋಣ ನಲವತ್ತು ಒಂದು ಐವತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಒಂದು ಐದು ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಏಳು ಆಗಲೇ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಹತ್ತು ಬಂತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಈ ಒ
ನೋಡೋಣ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಬೇಗನೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಆಂಗ್ಲವನ್ನು ಮೂರನೇ ಎರಡು ಗಣಿತವನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಉಳಿದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೇಗನೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಯೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅರವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಒಂದೇ ನಾಲ್ಕು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಹದಿನೈದು ಹಂಗಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಯೋರು ಎಷ್ಟಾದ್ರಿ ಹದಿನೈದು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಮೂರು ಒಂದಲೇ ಮೂರು ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಲೇ ಸೊನ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲೇ ಅಷ್ಟೇ ನಲವತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಕಲಿತಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ ಸೊ ನಲವತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಹದಿನೈದು ಏನೈತ್ರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನಲವತ್ತು ಹದಿನೈದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಐವತ್ತೈದು ಆಯ್ತು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾರೆ ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತರ ಐವತ್ತೈದು ಕಳೆದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಐದು ಜನ ಉಳಿದ್ರು ಹಂಗಾರ ಗಣಿತವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಐದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಹೇಳ್ರಿ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರು ಕ್ಲಿಯರ್ರಿ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರವತ್ತಿದಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಇತ್ತು ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಟ್ ಇತ್ತು ಎಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕ ಮೂರ ಒಂದು ತರಲ್ಲ ಅಸ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹಂಗಾರೆ ಒಟ್ಟು ಭಾಗಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಅನ್ನು ಮಗ್ಯಾಗ ಐದು ಇದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಐದು ಭಾಗಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಅನ್ನು ಮಗ್ಯಾಗ ಐದು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ರಿ ಅರವತ್ತೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಂಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಐದುದು ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಅದೇಳ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಐದುದು ಭಾಗಗಳು ಎಷ್ಟು ಅದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡ ಹಂಗಾರ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದೈತೆ ಐದು ಐದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾಗ ಎತ್ತರಾಗ ಹನ್ನೆರಡರಾಗ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತದ ಹನ್ನೆರಡರಾಗ ಒಂದು ಭಾಗ ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ಲೆಕ್ಕನು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಲೆಕ್ಕನು ಸಹಿತ ಆರಾಮಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಬಿಡಿಸಿ ಉತ್ತರನ ಕಂಡುಕೋಬಹುದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ಭಾಗಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದಿದ್ದು ಹನ್ನೆರಡು ಭಾಗ ಆಗ್ತಾವು ಸೊ ಗಣಿತ ಕಂಡಿಡಿಯವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡೋರ ಐದಿದ್ದಾರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗ್ತಾರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಈಕ್ವಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅರವತ್ತು ನಾಲ್ಕ ಮೂರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಲಸ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹನ್ನೆರಡು ಬಂತು ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕನೂ ಸಹಿತ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಉತ್ತರನ ಕಂಡಿಡ್ಬೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಬತ್ತನದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಹೇಳ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಎಸ್ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾನದ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಆರಾಮಾಗಿ 
ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇದೆ ಬೆಲೆನ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಎರಡು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಎರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಿ ಇಂಟು ಎರಡು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಜೀರೋ ಎರಡು ಎಂಟ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಜೀರೋ ಹಂಗಾರೆ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರದ ನಾಲ್ಕು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತು ರೀ ಹನ್ನೆರಡು ಬತ್ತು ಹನ್ನೆರಡರ ಎರಡು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತು ಹತ್ತು ಬತ್ತು ಹತ್ತು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಜೀರೋ ಸೊ ಆ ಪಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಪಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಪಿ ಹತ್ತು ಭಾಗಲೆ ಎರಡು ಎರಡು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಎರಡು ಐದಲೆ ಹಂಗಾರೆ ಪಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಐದು ನೆನ್ಪಿಟ್ರಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಬಹು ಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಆ ಥರ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಪಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾದಂಥ ಒಂದು ಈಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಮೇನ್ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಸಲನೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಅಂಕ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಠನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಠ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಪಾಠ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಯಾರು ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗ ಏನಿದಪ್ಪ ಆ ಥರ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಗಳು ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಆ ಥರ ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಅಸಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಸಮ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಕಲ್ಪಿತ ಕಲ್ಪಿತ ಅಂದ್ರೆ ಊಹೆ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ಪಿತ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇಳ್ರಿ ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗ್ಯಾವ ನೋಡೋಣ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ್ದು ಉತ್ತರ ಬರ್ಬೋದು ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಇದೆ ಸಮೀಕರಣ ಮೂಲಗಳು ಏನಾಗಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ವಭಾವನ ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಯಾರೆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಗಳಾಗ್ಯವೆ ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಅಸಮತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಸಮ ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತದೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೂತ್ರ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೈನಸ್ ಆರು ಬ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ ಐದ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಏಳಿದೆ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏಳಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಆರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೈತು ಮೂವತ್ತಾರು ನಾಲ್ಕು ಐದ್ಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದುನೂರ ನಲವತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೂರ ನಲವತ್ತರ ಮೂವತ್ತಾರು ಕಳೀರಿ ಒಂದು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಬರ್ತದ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಹಂಗಾರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಬಂತು ಕ್ಲಿಯರ ಮೈನಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸಮವಾಗಿರ್ತಾವೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಬೆಲೆ ಏನಾದರ
ಯಾವುದು ಅನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು ರೀ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ರಿ ಎರಡು ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನೋಡ್ರಿ ತ್ರೀ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ ಎರಡು ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನೋಡ್ರಿ ತ್ರೀ ಬಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದಪ್ಪ ಆ ಥರ ನಾಲ್ಕು ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನೋಡ್ರಿ ಐದು ಸಿ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆವಾಗ ಎ ಮತ್ತು ಸಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳೋರು ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಬಿ ಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಎ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪಾಲಿದ್ದಾಗ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಮೂರು ಪಾಲಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಬಿ ಮೂರು ಪಾಲಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಸಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಐದು ಪಾಲಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಏನು ಅನ್ಕೋರಿ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ನಡು ಇಕ್ವಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಅಥವಾ ಇವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಸಿ ಎರಡು ಎ ಮತ್ತು ಸಿಗಳ ಒಂದು ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಂತಂದರು ಅಂದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಐದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಿಂತ ಬಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಿತ್ತ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಹಂಗಾರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಆ ಥರ ಸಿ ಕಿಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಂತೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬೆಲೆ ಹದಿನೈದು ಐತೆ ಅದು ಹೋಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ರೀ ಇದು ಸಹಿತ ಹೋಯ್ತು ಯಾಕೆ ಆರು ಅನುಪಾತ ಇದು ಎ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಇಲ್ಲ ಎ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆಪ್ಪ ಆ ಥರ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟದೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಎರಡು ಲೇ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಾಗ ಸಿ ಬೆಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಐದು ಎರಡು ಲೇ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಹತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಅದಪ್ಪ ನೋಡಂದ್ರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಅನುಪಾತ ಸಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಹದಿನೈದು ಹತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ನ ಬೆಲೆ ಎ ನ ಬೆಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಆ ಥರ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ರೀ ಒಂದೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದು ಭಾಳ ಬೆಟರ್ ಮೆಥಡ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಈಜಿ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ರೇಖೆಯ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನು 
ಮೂರನೇ ಎರಡು ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿರೋ ಉತ್ತರ ಏಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏಟ್ ಆಗಬೇಕು ಐವತ್ತು ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಹೆಂಗೂ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಅನುಪಾತ ಎರಡು ಭಾಗಲೇ ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಟೆನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಐವತ್ತು ಅನ್ನೋ ಈ ರೀತಿನೂ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ ಏನಿಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ ಇದೊಂದು ಸಮೀಕರಣ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಗಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಲಿಯರ ಇದು ಒಂದನೇ ಭಾಗ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದನೇ ಭಾಗವು ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ ಮೂರನೆಯ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪು ಕೊಡ್ರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದನೇ ಭಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಆ ಥರ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ ಒಂದನೇ ಭಾಗವು ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ ಒಂದನೇ ಭಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ್ರಾಗ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನಂಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಹಂಗಾರೆ ನೋಡೋಣ ಹಂಗಾರೆ ಅದು ಒಂದನೇ ಭಾಗವು ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಹಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಭಾಗ ಯಾವುದೋ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಯಾವುದೋ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಪೆಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲವರು ಮೂವತ್ತು ತಂದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಬಟ್ ಏನಾಗಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಭಾಗವು ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹಂಗಾರ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಏನಾಗಿರ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಏನಾಗಿರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಆ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದನೇ ಭಾಗ ಹಂಗಾರ ಇದೆ ಎಷ್ಟನೇ ಭಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದನೇ ಭಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಬೈ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಭಾಗ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಟು ಬೈ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಲಸ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಟು ಬೈ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಟೆನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಐವತ್ತು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಉತ್ತರ ಮೂವ ಮೂವತ್ತು ಅಂತ ತುಂಬ್ರಿ ಒಂದು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೂರು ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ಥರನ ಬೆಲೆನ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಟು ಮೂವತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಒಂದೇ ಮೂರು ಹತ್ತಲೆ ಎರಡು ಹತ್ತಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಐವತ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಮೂವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೊಡಿಸ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತು ಐವತ್ತು ಹಾಗಾರೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ತುಂಬಿದ್ದು ಮೂವತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಹಂಗಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಮೂವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಮೂವತ್ತು ನೆನ್ಬಿಡ್ಕೋರಿ ಹಾಗಾರೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಉದ್ದ ಕೀಳರು ಒಂದನೇ ಭಾಗವು ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ಮೂವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ರೀ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಮೂವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ರಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೋಬೋದು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಹಂಗೆ ಇನ್ಕ ನಾವು ಬಹು ಪದೋಕ್ತಿಗಳು ನೋಡಿದ್ದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ನೋಡಿದ್ದು ಇದು ಸಹಿತ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ರೀ ಸೊ ಇದು ನೂರ ಹತ್ತು ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತಿರ್ತದೆ ರೀ ಯಾಕೆ ಇದೊಂದು ಸರಳ ರೇಖೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಿರಣ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಒನ್ ಏಟಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಹಂಗಾರೆ ಒನ್ ನೂರ ಹತ್ತು ಇದೆ ಎಷ್ಟು ರೀ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತದವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋರಿ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋರಿ ಈ ರೀತಿ ಬಾಹ್ಯಕೋನಗಳ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಈ ಬಾಹ್ಯಕೋನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದ್ವಪ್ಪ ಆತರ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇರಲೇಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಬಾಹ್ಯಕೋನ ಪ್ರಮೇಯ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಮೇಗಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ರೀ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ಪಾ ಆತರ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ರೀ ಒಂದು ನೂರ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಾಹುಗಳಿದಾವೆ ಆ ಬಾಹುಗಳುಳ್ಳ ಏನಾಗಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ಒಂದು ವೃತ್ತವು ಒಂದು ವೃತ್ತವು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ ಒಂದು ವೃತ್ತವು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ ರ ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂದರು ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ ಎಷ್ಟತ್ತಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒನ್ನೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಟ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ ಎರಡನೇದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ ಮೂರನೇದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ ನಾಲ್ಕನೇದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದು ಆಯತದ ಬಾಹುಗಳು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವೃತ್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರಿಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೃತ್ತ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಆ ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಯಾರು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೂವತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಯಾರಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾರಾದರು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಆಯತ ಪೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯೋ ರೀ ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ತೆಗೆಯೋ ಸೊ ಆಯತ ಬಾಹುಗಳು ಆರದ ಈ ಕಡೆ ಎಂಟು ಇದೆ ಹಂಗಾರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಆರು ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಎಂಟು ಸೊ ಇದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಆ ಥರ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ರೇಡಿ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಈ ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂದರು ಕ್ಲಿಯರ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಆರು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎಂಟು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೋದ ಅಂದರೆ ಏನಾತೈತಿ ಒಂದು ಲಂಬಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಆದಿ ಹಂಗಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಕರ್ಣ ಭಾವನ ಕಂಡಿಡೇನ್ ರೀ ಅಂದರೆ ಏನಾತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಪೈತಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೆ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಏನು ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಏನು ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿ ಹಂಗಾರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಎ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೈತಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಆರು ಸ್ಕ್ವಯರ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಸ್ಕ್ವಯರ ಆರು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಎಂಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೂಡಿಸಿರೆ ಎಷ್ಟು ಐತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹಂಗಾರೆ ಎ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರೂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದ ರೂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಹಂಗಾರೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಎಟ್ ಐತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಹಂಗಾರ
ಇಂಟು ಐದು ಐದು ಎಂಟು ಲೇ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ನಲವತ್ತು ಐದು ಎರಡು ಲೇ ಹತ್ತು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಲೇ ಮೂವತ್ತು ಒಂದು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎಸ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ರೆ ಎರಡು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದಶಮಾಂಶ ಉಳಿದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಎರಡು ಡಿಜಿಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೋರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ತೊಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ತಪ್ಪು ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಕೋ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಏನೋ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡು ಡಿಜಿಟ್ ತೊಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ರೀ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಹಿತ ಏನಾತಪ್ಪ ಆ ಥರ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ನೂರ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ರೀ ಒಂದು ನೂರ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ನಿಯಮಿತ ಪಂಚಭುಜಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಪಂಚಭುಜಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮರೂಪತೆ ಎಷ್ಟು ಸಮರೂಪತೆ ರೇಖೆಗಳಿವೆ ಸಮರೂಪತೆ ರೇಖೆಗಳಿವೆ ಅಂತಂದು ಕೇಳ್ಯಾರೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸು ನಾಲ್ಕು ಎರಡನೇದ ಐದು ಮೂರನೇದ ಆರು ನಾಲ್ಕನೇದ ಏಳು ರೀ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ರೀ ಐದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಐದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಐದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮಿತ ಪಂಚಭುಜಾಕೃತಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಯಮಿತ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹಿತ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳು ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸಮವಾಗಿರ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮರೂಪತೆ ಅಂದರೆ ಸಮಮಿತಿ ಅಕ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಸಹಿತ ಎಟ್ಟಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಐದು ಇರ್ತದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಎಲ್ಲಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಮಿತಿ ಅಕ್ಷಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ ಜೀರೋ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ ಸಮಮಿತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಠ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇದು ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ಪುಸ್ತಕನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ತಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಮೇಲಿನ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಲನೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಮಿತಿ ಅಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇತ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನವ ಸಮಮಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಸಮಮಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಸಮಭಾಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೇಖೆ ಆ ರೇಖೆಗೆ ನಾವು ಸಮಮಿತಿ ರೇಖೆ ಅಥವಾ ಸಮರೂಪತೆ ರೇಖೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತದವು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಐಡಿಯಾ ಇರಲೇಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ನಾಟ್ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತದವು ಆರಾಮಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದೈತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ವಶನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜುಲೈನ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಳೆಯ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಾಗ ಮೂವತ್ತು ದಿನ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತು ಒಂದನೇ ದಿನ ಮೂವತ್ತು ಒಂದನೇ ದಿನ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ಸರಾಸರಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಡೀ ತಿಂಗಳದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎರಡು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸರಾಸರ
ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತದ ಅವಾಗ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ ಎರಡಾಗೈತಿ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ ಎರಡಾಗೈತಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎರಡಲೇ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಅರವತ್ತ ಎರಡು ಆತದ ಸೊ ಮಿಲಿ ಮೀಟ್ರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ಮಿಲಿ ಮೀಟ್ರ್ ಹಂಗಾರ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗ್ಯದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಆಗ್ಯದ ಹಂಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೆರಡದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ರೀ ನಲವತ್ತೈದನ್ನ ಕಳೆದ ಹನ್ನೆರಡರ ಐದು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಏಳು ಆರ್ದಾಗ ಐದು ಸಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದು ಹಂಗಾರ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ರಿ ಹದಿನೇಳು ಮಿಲಿ ಮೀಟ್ರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತೆ ಅಲ್ರಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಅಂಶ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದು ಸರಾಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೆತ್ತಡದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಉತ್ತರನ ಪಡಿಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ ರೀ ಸೊ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಹದಿನೇಳು ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದಂಥ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟನೇ ತಾರೀಕು ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೂರ ಐದನೇದು ಓಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಅನ್ಸ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ತಾವು ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಶೇಕಡಾರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರು ಯಾವುದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆನೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಶೇಕಡಾ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಆ ಥರ ಈ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋರಿ ನಲವತ್ತರಷ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಂಗಾರ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಬಯಸುವ ಸಂಭವನೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳ್ಯಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಶೇಕಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಶೇಕಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಶೇಕಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎರಡನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅವನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಬಯಸುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದು ಕೇಳ್ಯಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಆ ಥರ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಆ ಥರ ಹತ್ತನೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರನೇದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಹನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಹತ್ತು ಅಂತಂದು ಕೊಟ್ಟಾರು ಸೊ ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ವತ್ತು ಶೇಕಡ ಕನ್ನಡ ಅದರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಂದಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಹತ್ತು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಂಗಾರ ಆ ಸಂಭವನೀಯತೆಯೇ ಕೇಳ್ಯಾರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಸರಳವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ ಸಂಭವನೀತಿ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೇನೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಹತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಏನಪ್ಪ ಆ ಥರ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ನೂರ್ದಾಗ ನಲವತ್ತು ಮಂದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತದಾಗ ನೂರ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೇಳ್ರಿ
ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಎಂಟು ಬಾಹುಗಳುಳ್ಳ ಎಂಟು ಬಾಹುಗಳುಳ್ಳ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ಬಹು ಭುಜಾಕೃತಿಯ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅರವತ್ತೈದು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಕೋಣೆಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಕೋಣೆಗಳು ಕೋಣೆಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಣ ಕೇಳಿದರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಣವನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಎಷ್ಟು ಈಜಿ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಒಂದನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ ಒಂದು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ ಒಂದು ನೂರ ನಲವತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ ಒಂದು ನೂರ ನಲವತ್ತ ಐದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ಎಂಟು ಬಾಹುಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಬಹುಭುಜ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ರೀ ಅರವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಕೋಣಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಸಮ ಇನ್ನುಳಿದ ಕೋಣಗಳು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಏಳು ಕೋಣಗಳು ಸಮವಾಗಿದಾವೆ ಹಂಗಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಣದ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫೋರ್ಟಿ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರೀ ಇದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಳ ಕೋಣಗಳ ಮೊತ್ತ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಒಳ ಕೋಣಗಳ ಮೊತ್ತ ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಒಳ ಕೋಣಗಳ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಒಳ ಕೋಣಗಳು ಮೊತ್ತ ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ನೈಂಟಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಸೂತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ನೈಂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಅದ ರೀ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಒಳ ಕೋಣಗಳ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಬಾಹುಗಳು ಅಂದರೆ ಎಂಟು ತುಂಬೋದ ಎರಡು ಎಂಟು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಹದಿನಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಡ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಇಂಟು ಎಂಟು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಎಂಟು ಎಷ್ಟು ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಎಂಟು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ತೊಂಬತ್ತು ಹನ್ನೆರಡದ ತೊಂಬತ್ತು ಗುಣಾಕರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂಬತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಭಾಗಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅಷ್ಟ ಭುಜಾಕೃತಿ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ ಆ ಅಷ್ಟ ಭುಜಾಕೃತಿ ಒಳ ಕೋಣಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಕೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಾಗ್ರಿ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅರವತ್ತೈದು ಅದನ್ನು ತೆಗಿಯೋಣ ಹಂಗಾರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಐದು ಹನ್ನೆರಡರ ಏಳು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ ಐದು ಏಳರ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆರುನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಉಳಿತು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಏನಿದಲ್ಲ ಈ ಏಳು ಕೋಣಗಳ ಮೊತ್ತ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕೋಣ ಅರ್ಧ ದಿನ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಾವು ಹಂಗಾರೆ ಒಟ್ಟು ಎಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಕೋಣಗಳು ಉಳಿದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಕೋಣಗಳ ಮೊತ್ತ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಣ ಅರವತ್ತೈದು ನಾವು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏಳು ಕೋಣಗಳು ಉಳಿತಾವೆ ಹಂಗಾರೆ ಏಳು ಐದನ್ನು ಭಾಕರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏಳು ಒಂದಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಏಳು ಒಂದು ಮಗ್ಯಾಗ ಅರವತ್ತೈದು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಭಾಕರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಕೋಣಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂಬತ್ತು ಲೇ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಹನ್ನೆರಡು ಒಂಬತ್ತು ಲೇ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂಬತ್ತು ಲೇ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತು ಬರ್ತದೆ ರೀ ಒಂದೂರ ಎಂಟು ಬರ್ತದೆ ರೀ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂಬತ್ತು ಲೇ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದೂರ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತು ಕ್ಲಿಯರಾ ಓಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎಂಬತ್ತು ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತರಾಗ ನಾವೇನು ಬಿಡೋಣ ಅರವತ್ತೈದನ ಕಳೆಯೋಣ ಎಂಟರ ಏಳು ಆದರೆ ಒಂದು ಜೀರೋ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಉಳಿತು ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಏಳನೇ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂಬತ್ತಲೇ ನೂರ ಎಂಟು ಬರ್ತದೆ ರೀ ಓಕೆ ಏಳು ಒಂದಲೇ ಏಳು ಒಂದಲೇ ಏಳು ಹತ್ತರ ಏಳು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಉಳಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಓಕೆ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಇದೆ ತಟ್ಟೆ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಾಕಾರದಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂದರು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ರೀ ಬೇಗನೆ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ ವ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಜ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಐತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯಿತು ತ್ರಿಜ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಐತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆ ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ ಕಂಡಿಡೋ ಸೂತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ ಏನ ಎರಡಲೇ ಭಾಗಾರ ಎರಡು ಎರಡು ಏನಾಯಿತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಉತ್ತರ ಏನು ಹೇಳ್ತು ಪೈ ಆರ ಪೈ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಗಲೇ ಏಳು ಆರು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಐದು ಇದೆ ಏಳು ಒಂದಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಗಲೇ ಏಳು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಫೈವ್ ಐದು ನಾಲ್ಕಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ಒಂದೇ ಐದು ಒಂದೇ ಏಳು ಐದು ಮೂರಲೇ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಸೊ ಪರಿಧಿ ಎಷ್ಟು ಪಾ ಥರ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಎರಡಲೇ ಭಾಕರ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತ ಅಂದರೆ ಟೂ ಪೈ ಆರು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತ ಅಂದರೆ ಟೂ ಟೂ ನೋಡು ವೃತ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಒಂದು ವರೈಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಹಳೆ ಗಣಿತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಮೀನಿನ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇದೆ ಥರ್ಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂದ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಬಿಗೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ ಹೆಚ್ಗೆ ನಲವತ್ತು ಹೆಚ್ಗೆ ನಲವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ ನೂರಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಎಪ್ಪಿಗೆ ತಂದ ಒಂದೇನಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಜಮೀನ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜಮೀನ ನಕ್ಷೆ ಏನು ಕಂಡಿಡಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ರಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಯಾರೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ತಕೊಂಡ್ರಿ ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬೇಕಣ ನೋಡಿ ಸೊನ್ನೆದಿಂದ ಇಟ್ಟಿದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೀ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಳತೆ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಯೂನಿಟ್ ಎತ್ತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಹತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೋರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೀ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಹತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೀ ಹಂಗಾರೆ ಒಂದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಆತವೆ ರೀ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಆತವೆ ಹಂಗಾರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ರೀ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಕ ಒಂದರ ಇಪ್ಪತ್ತಾಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಜಿ ಅತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಅತನು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಓಕೆ ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿ ಅಂದರೆ ಎದಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಎದಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಇದೊಂದು ಬಿಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಈ ಕಡೆ ಐವತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಐವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರ ಹತ್ತದ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಓದಿ ಹೇಳ್ರಿ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ರೀ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅದ ಐವತ್ತು ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಬಿಗೆ ಅಂದರು ಕ್ಲಿಯರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರವತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಲವತ್ತು ಇದೆ ರೀ
ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು ಮೂವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಹಂಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇರೋದು ಮೂವತ್ತು ಎರಡು ಒಂದೇ ಎರಡು ಹದಿನೈದು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಹದಿನೈದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಈ ಥರದ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಾದ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರೆ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಎತ್ತರ ಎತ್ತರ ಅಂದರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಇತ್ರ ಖುಷಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಹಂಗಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತು ಅರವತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ರೀ ಎರಡು ಒಂದೇ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಇತರ ಇತರ ಇತ್ತು ಎರಡು ಆರಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಬತ್ತು ಇತರದ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಇತರದ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತರದ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಆ ಥರ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಪಾದ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಲವತ್ತಿದೆ ಎತ್ತರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ರೀ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತು ಅರವತ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಇತರದ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ ಒಂದೇದು ಎಷ್ಟು ಬತ್ತು ರೀ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅದ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಕನ್ನಡಕೋರಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಪಾದ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂವತ್ತು ಎತ್ತರ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಒಂದೇ ಎರಡು ಹತ್ತಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬತ್ತು ಮುನ್ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಮುನ್ನೂರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾದ ಇಂಟು ಎತ್ತರ ಕನ್ನಡಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಎತ್ತರ ಅಂದರೆ ಇದು ಎತ್ತರ ಇದು ಎತ್ತರ ಆಗಿರ್ತದೆ ರೀ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಬ್ರಿಕೆಟ್ ಇದು ಎ ಇದು ಬಿ ಎ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂವತ್ತು ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಎಪ್ಪತ್ತು ಇಂಟು ಎರಡು ಕುಡಿಸಿ ರೇಟ್ ಆಯಿತು ಎಂಬತ್ತು ಎರಡು ಒಂದ್ಲಿ ಎರಡು ನಲವತ್ತಲಿ ಅಂದರೆ ಏಳು ನಾಲ್ಕಲೇ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಳೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ನಕ್ಷೆನ ಕಂಡಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ರೀ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಟ್ ಅದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಮತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತಿದೆ ಒಂದೆಷ್ಟಿದೆ ಮುನ್ನೂರು ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಜೀರೋ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಾಯ್ತು ಐದು ಎರಡು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಒಂದು ಮೂರ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಎರಡು ಆರು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆರು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಜಮೀನ ನಕ್ಷೆನ ಕಂಡುಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದ ಈ ರೀತಿ ಎತ್ತರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಎತ್ತರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪಾದ ಎಂಟು ಎತ್ತರ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಆ ಥರ ಎಷ್ಟನೇಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಟನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಬಂತು ಉತ್ತರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಜಮೀನ ನಕ್ಷೆ ಹಳೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಟೆಂತದಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ ನಕ್ಷೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕಾಶಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು ಸೊ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದುನೂರ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನಿದಪ್ಪ ಆ ಥರ ವ್ಯಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊ ಅರ್ಧ ಗೋಳಾಕಾರದ ಅರ್ಧ ಗೋಳಾಕಾರದ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗ
ಅರ್ಧ ಗೋಳ ಅದ್ರದ ಘನಪಲವನ್ನ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂದರು ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮಗ ಅದ್ರ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಗೋಲಾಕಾರ ಸೂತ್ರ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಒಂದಿದೆ ಟೂ ಬೈ ಸಾರಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಪೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ನೋಡೋನರೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಫೈ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಗಲೆ ಏಳು ಆರು ಕ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಆರು ಕ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಸಿಂಪಲ್ಲ ಆರು ಕ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಐದು ಇಂಟು ಐದು ಇಂಟು ಐದು ಕ್ಲಿಯರ್ ರೀ ಓಕೆ ಇತರ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎರಡು ಉಳಿತು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಇದ್ರ ಉತ್ತರ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಇದ್ರ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದು ನಾನು ಕಂಡಿಡುತ್ತದೆ ಏನ್ರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೋಳ ಅದ ಇದ್ರ ಹೇಳ್ರಿದ ಪೂರ್ಣ ಗೋಳದ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಬಹುಶಃ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸೂತ್ರ ಹಾಕಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸೂತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಹೇಳ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದಾವೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಗೋಳದ ಸೂತ್ರ ಇದು ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಹೇಳ್ರಿ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಘನಪಲ ಕಂಡಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂತ್ರ ರೀ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಲ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಲ್ರಿ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಬಿಡಿಸ್ತಿರಲ್ರಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಹಾಕ್ರಿ ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಏಳು ಅಂಶ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಆಗ್ತದ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆನಾರಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಈ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸ್ರಿ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರೀ ಇವತ್ತಿಂದ ಗಣಿತದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಒಂದು ಗೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆತಾರ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರ ಹತ್ತನೇದ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ತ್ರಿಜ್ಜ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಣಿತದ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದವ್ರಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ತ್ರಿಜ್ಜ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದರಿ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ಇಸ್ತೀರ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ಇಸ್ತೀರ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಿದವರು ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟೊತ್ತಂತ ಕೇಳ್ಯಾರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟೊತ್ತ ಕೇಳ್ಯಾರೆ ಸೊ ಒಂದನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೂರನೇದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಾಲ್ಕನೇದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ತ್ರಿಜ್ಜ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದರಿ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೆ ಇಸ್ತರ್ನ ಒಂಬತ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಸಿ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದರಿ ಹಂಗಾರ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಎತ್ತರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ರಿ ಸೊ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಹದಿನೈದು ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ ಓಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ಇಸ್ತೀರ್ನ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತಾವೆ ಸೂತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇರಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಟೂ ಪೈ ಆರ ಬರ್ಕೆಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಈ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ತದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ಇಸ್ತೀರ್ನ ಒಂಬತ್ತುನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಟು
ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅವಕಾಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದವು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಏನಾದರೂ ತಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಗಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪೇಸ್ ಟು ಪೇಸ್ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೊ ಯಾರೋ ಲೀವ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಗಳು ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೀಗ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ಟಿ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಇ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಿದೆ ಆದರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೋ ಕೇಳೋದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಸರ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟ ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಇವತ್ತು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿರಲಿ ಸುಮಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳೋಣುವಂಥ ಪಾಠ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದವ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಣಿತ ಅನ್ನೋದು ಮೂರು ಬಂದವು ಎಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಟಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಹಿತ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಓಕೆ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಸೊ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ತಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಟೆಲೆಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ವಿತ್ ಸಾಲ್ವ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ದಿನ ಒಳಗೆ ಸೈನ್ಸು ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಸಾಧ್ಯ ಅದ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಎಸ್ ಈ ಸಲ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ರೀ ಓಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನಾವೇನು ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡು ಬಸವರಾಜ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ನೋಟ್ಸು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಸಲ ಟಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೆಗಿತಾರ ಅಂತಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಆ ಥರ ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಟೆಂತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದವು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆ ಥರ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮು ಸಹಿತ ಮುಂದಾಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೊ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಕವರ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆದವು ಅಂದರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ಟಿ ಸಹಿತ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆ ಥರ ಸೊ ಟಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಸಹಿತ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ತಾವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯುವರೆಗೂ ಏನೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಇದು ಓಕೆ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಗಡಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಅದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಓಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಸೊ ಓಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೊ ಟಿ ಜಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ಸು ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಥರ್ಟಿ ಜೂನ್ ಥರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಲಾಬಸ್ ಟಿ ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೇ ಥರ ಬಿಡಿಸಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸೋಣ ಬಟ್ ಟಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್ ಟಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟಿ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಏನಪ್ಪ ಆ ಥರ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಸರ್ ಈ ಎಸ್ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ತಮಗೆ ಎಸ್ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ತಮ್ಮದು ಓಕೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಬೇಗನೆ ತಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಟಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಟಿ ಇ ಟಿ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಹಿತ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತವ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ನಿರಂತರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎ ಟಿ ಓಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಣಿತ ಅದು ಬರ್ತದ್ರಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎ ಟಿ ಎಸ್ ಎ
ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಸೊ ಹೇಳಬೇಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಮಂಜುಗೌಡ ಅವರೇ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ ರೀ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪೆಡಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಆಗ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪಿ ಎಮ್ದವ್ರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟರ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ಸಿ ಆರ್ ಎಂಡರ್ ರೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸಿ ಆರ್ ರೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಟಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿ ಎನ್ ರೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾದ್ರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟರ್ ಕಾಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿ ಎನ್ ರೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟರ್ ಕಾಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟಿ ಇ ಟಿ ಮಿಲ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಟಿ ಇ ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ರೀ ಬಿ ಎಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ರೀ ಸ್ಕೋರ ಸೊ ಟಿ ಇ ಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅವು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆತಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸ್ಕೋರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಬಿಫೋರ್ ಟಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಬಯಾಲಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಸುಮಾರು ಐದು ಆರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಐದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ ರೀ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ಪಾಠ ಇದೆ ರೀ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವು ನಮಗೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಡಿಸ್ಕಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರಾಣಿಯಾಂಗಾಂಶಗಳು ಸಸ್ಯಾಂಗಾಂಶಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಸನ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಜೀ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೇನಲ್ರಿ ಜೂನ್ ಮೂವತ್ತೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ಇ ಟಿ ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಟಿ ಇ ಟಿ ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅವರ ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಗನೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಾದರೆ ವೀಡಿಯೋನ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಯಾಕ ತಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ